NFT är ännu en i mängden av alla de förkortningar vi stöter på i vår vardag. NFT kommer från engelskans non-fungible token och har blivit en stor trend under det senaste året. År 2021 utsågs NFT till och med till årets ord av den engelska ordboken Collins. Men vad innebär det i praktiken och hur hänger det ihop med kryptovaluta? För att förstå NFT måste vi först reda ut vad begreppet non-fungible innebär. Saker som är non-fungible eller icke-fungibla, som man kan översätta det till på svenska, de är unika och kan inte bytas mot varandra. Pengar, de är fungibla, de är fungible. Vi kan byta ut en 20 euros sedel mot en annan 20 euros sedel eller mot två 10 euros sedlar. Konstverk är däremot inte fungibla. Vi kan inte byta ett konstverk mot ett annat rakt av eftersom de ofta har väldigt unika egenskaper. Här ser vi två konstverk, men de är väldigt olika och vi kan inte bara byta dem rakt av mot varandra. Det finns till exempel bara en enda Mona Lisa eftersom Da Vinci enbart målade en sån tavla. Även om vi har en kopia eller ett fotografi av Mona Lisa äger vi inte tavlan. Digitala verk däremot kan kopieras. Och det går dessutom väldigt enkelt. Vi kan till exempel ladda ner en bild, en video eller en ljudfil på vår egen dator och har då också en egen kopia av det här verket. Så om vi vill hålla koll på vem som äger originalet, den allra första versionen av en fil, av en video, av en bild, så då behöver vi andra typer av metoder. Och det är där som NFT kommer in i bilden. För en NFT är som en kod som fungerar som ett unikt ägandebevis för en icke-fungibel tillgång. Man kan koppla NFT till fysiska produkter, som till exempel en fysisk tavla eller en fastighet, men till allra största delen används det för att visa att man äger något som endast existerar på nätet, som till exempel digital konst, musik, foton, videon, element i datorspel. Den största hypen är troligen kring användningen av NFT för att handla med digital konst, som till exempel här med Nyan Cat på OpenSea. Men till exempel har då även Twitters grundare Jack Dorsey sålt sin första tweet som en NFT. Så allt som finns digitalt kan då alltså kopplas till en NFT. NFT bygger på blockkedjeteknik, vilket gör det möjligt att hålla koll på vem som äger ett digitalt föremål. I korthet fungerar det så att alla transaktioner som berör ett givet föremål registreras i en digital kedja på ett stort datornätverk. Så den här informationen finns inte bara hos en eller några organisationer utan den är så att säga decentraliserad och kan kontrolleras och uppdateras hos alla samtidigt. När en ny länk skapas i den här kedjan kan den inte längre tas bort eller förstöras, den finns alltid kvar. Så på så sätt skapas då sådana här digitala ägandebevis som gör det möjligt att spåra vem som har köpt och sålt ett givet föremål. Man kan alltså inte ändra på blockkedjan och då den kopplas till ett givet verk kan vi alltid använda den för att kolla vem som äger det här verket och vad det har sålts för. Det innebär sedan att vi kan sprida hur mycket kopior som helst av ett verk. Men eftersom det inte ändrar den tillhörande blockkedjan så påverkas inte den som äger det ursprungliga verket av att kopiorna sprids. Handel med NFT sker i kryptovaluta som också baseras på blockkedjeteknik. Kryptovaluta är ett virtuellt betalningsmedel som saknar formell utgivare och alltså inte hör ihop med något givet land, så som våra vanliga valutor gör. Det innebär att valutans värde på samma sätt som NFTs beror på efterfrågan och utbud, vad någon annan är beredd att betala för den vid ett givet tillfälle. Kryptovalutornas värde har ökat kraftigt de senaste åren och förutom att fungera som ett betalningsmedel ser många dem också som ett investeringsobjekt. Men samtidigt, ett investeringsobjekt kan snabbt också minska i värde. Även om kryptovaluta och NFT båda bygger på blockkedjeteknik så finns det en viktig skillnad. Kryptovaluta är fungibel. Vi kan byta ut en bitcoin mot en annan valuta så att värdet bibehålls. Vi kan också dela upp en bitcoin i mindre delar. Men en NFT är däremot, som namnet säger, inte fungibel. Och en NFT kan alltså inte bytas ut mot en annan NFT. Varje NFT är unik och har därför olika värde. Priset bestäms, som med alla tillgångar, av igen efterfrågan och utbud. Och en del säljs till väldigt höga priser. 
Till exempel såldes en NFT för en katt ritad av Paris Hilton för cirka 17 000 dollar. Och den första tweeten såldes till exempel i mars 2021 för nästan 3 miljoner dollar. Den dyraste NFT hittills är ett digitalt konstverk som har sålts för över 69 miljoner dollar. Men att köpa den typen av dyra NFT är kanske ingenting som ligger nära till hans för oss och gemene man. Men eftersom det bara finns en upplaga av varje NFT ger de också upphov till till exempel digitala samlarföremål som sen har blivit någonting som väldigt många engagerar sig i. Ett av de första exemplen så var CryptoPunks som innehåller 10 000 unika samlarbilder. CryptoKitties är också ett tidigt exempel och det är ett spel där man kan föda upp och samla på söta unika digitala kattungar. Så varje kattunge ägs av en enda person och kan inte kopieras eller förstöras. Och det finns många andra exempel, till exempel Board Ape Yacht Club som består av digitala profilbilder i form av tecknade apor som skapas av algoritmer. Eftersom NFT har tagit världen med storm behöver man vara medveten om att det alltid finns en risk för att utvecklingen lockar till sig mindre seriösa aktörer och bedrägerier. En stor nackdel med både NFT och kryptovaluta är också att blockkedjeteknik förbrukar stora mängder energi. Just nu är NFT en stor trend, men som vanligt i den digitala världen finns det inga garantier för att det som är populärt idag kommer att vara det också framöver. Samlarobjekt har ju alltid funnits och sällan baseras deras värde på det egentliga föremålet, utan vanligen är det efterfrågan eller någon typ av habegär som avgör vad det säljs för. Så även om hypen kring NFT kommer att avta, tror många att det kommer att finnas kvar även framöver.